Ja, ich bin vom Institut für Wirtschaftsinformatik. Ich leite dort seit anderthalb Jahren, haben wir ein neues Kompetenzschwerpunkt Cloud Computing äh, gegründet mit Fokus, wie kann man äh, den Einsatz von Cloud Computing bei Schweizer Unternehmen dann unterstützen. Also wie gesagt, wir sind Wirtschaftsinformatik und deswegen, wir gehen jetzt von der Technik ein bisschen weg. Wir schauen, welche sind die Probleme von den Cloud-Users. Das ist die eine Seite. Mit diesem Rolle bin ich noch äh, seit etwa anderthalb Jahren bin ich noch beim Verband EuroCloud Swiss, wo wir den, äh, also das, das Gespräch zwischen Users und Providers dann äh, unterstützen, fördern. Und da haben wir jetzt auch zum ersten Mal den Swiss Cloud Award dann verliehen im März. Okay, und auf der anderen Seite, es gibt jetzt so Versuche in, beim Governant, aber auch sonst in der Education, in Smart Applications Domain. Es gibt so große Communities, also da wurde heute Morgen so gesagt, ja, was ist ein Community Cloud? Ich habe nachher noch ein paar Folien, es gibt so die sogenannten Community Clouds, wo, wo, wo gemeinsame Probleme angesprochen werden gemeinsame Challenges, gemeinsame Risks, weil da wird eine bestimmte Gruppe angesprochen, eine bestimmte Community wird dann angesprochen. Ja, und da gibt es jetzt Challenges. Sicherheit, das ist in allem Munde, es war mindestens die letzte Zeit in allem Munde. Und jetzt kommt Interoperability. Und ich versuche jetzt so ein bisschen das Spagat Interoperability, was verstehe ich drunter? Wo sind wir jetzt beim Interoperability? Und dann auch ähm, Community Clouds auf die andere Seite, so ein bisschen das Spagat zwischen Community Clouds und was bringt dort Interoperability? Wo stehen wir? Also ich werde Ihnen jetzt keine Forschungsansätze, forschungsmäßig, da sind wir jetzt nicht genau in diesem Gebiet tätig, aber ich werde Ihnen zeigen, so wie wir das jetzt so mit unserer Beobachterrolle das sehen, wo, wo, wo sehen wir, da muss man was tun, wie kann man von anderen Bereichen wie kann man dann bei Interoperabilität? Kennen wir seit lange. Das ist ein Problem in der Informatik seit lange. Wie kennen wir jetzt im Cloud Computing von diesen anderen Bereichen? Kennen wir uns dann ja, helfen lassen? Okay, zuerst mal, wie verstehe ich Interoperabilität? Das ist eigentlich das Ziel, dass die, also mit Fokus auf die Cloud Users, auf die Cloud Benutzer, die können vergleichen. Vergleichen, was steht mir zur Verfügung? Vergleichen zwischen verschiedenen Cloud-Angeboten und auswählen, es gibt eben die Angebote mit verschiedenen Charakteristika, und nachdem sie vergleicht haben, eingesetzt haben, dann können die auch wieder wechseln. Das sage ich Interoperabilität, diese Exit. Ich gehe raus und ich kann mich dann in eine andere Umgebung mich wieder befinden, ohne dass ich jetzt Probleme habe mit meinen Daten und Anwendungen. Also eigentlich die Probleme, äh, in eine, in, wenn wir von Inter Interoperabilität sprechen, es gibt Daten, wo wir Probleme haben können und die Anwendungen. Ja, Daten. Okay, und da, dieses Aspekt hier bedeutet, wir sind jetzt in einer globalisierten Umgebung, die Firmen kooperieren zusammen. Also wenn ich in der Lage bin, dass ich interoperabel mit meinen Daten und meinen Anwendungen bin, dann kann ich auch mit anderen Benutzern kann ich zusammenarbeiten und, und vorwärts kommen. So Interoperabilität auch in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmungen, dass sie zum Beispiel ein gemeinsames Produkt entwickeln. Okay, also wo stehen wir heute? Ich habe hier ein bisschen provokativ geschrieben, die Realität. So wie ich es jetzt beobachte, ist es quasi die, die die, die Providers, die locken, die, 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 Users, die, 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 die Users werden angelockt und die Providers, die haben nicht unbedingt das Interesse, dass die Kunden diese Provider verlassen. Obwohl, als das, als das, als das, als das Konzept, das Modell Cloud Computing eingeführt wurde, es war Vendor Login, no Vendor Login, okay. Aber eigentlich, was, dann, was das dann passiert ist, dass die, dass die Users genau gelockt werden und die werden da gebunden gehalten, die sollen bloß nicht den Provider wechseln. Also, die haben kein Interesse, dass, die, dass ein Providerwechsel passiert. Wenn wir jetzt, also wir haben dann auch mit, 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 mit dem Eurocloud, mit dem Verband, haben wir angeschaut, die Verbände. Okay, mit SLA kann man schon die Provider so dazu bringen, 
dass diese Exit-Strategie vom Kunde unterstützt wird, indem zum Beispiel die Daten dann, wenn ich den Provider wechsle, bekomme ich alle meine Daten auf eine Disk. Okay, aber es ist eigentlich noch viel mehr, oder? Und was da passiert, ja, das ist doch ein bisschen ein Kampf unter dem Provider. Dann auf der, auf, eben auf der anderen Seite, wenn wir jetzt die Cloud-Users anschauen, das Problem von Vendor-Login ist eine Barriere. Es gibt eben, wie gesagt, nicht nur die Sicherheitsbarriere, aber es gibt auch die Interoperabilitätsbarriere, damit man in den Cloud geht. Und was bedeutet jetzt diese Barriere? Wenn ein Cloud-User entscheiden muss, gehe ich in die Cloud oder nicht, ich muss kalkulieren, ich brauche den Business Case. Und oft, und das ist eben das, was wir jetzt auch als Wirtschaftsinformatik anschauen, wie kalkuliere ich? Welche Kosten fallen drunter? Und das, das Risiko von der Interoperabilität kann auch Kosten dann bringen, weil diese Exit oder ein Cloud, äh, ein Cloud-Wechsel ist mit Kosten verbunden. Und dann wird oft die Fällung gemacht, okay, wenn ich jetzt in die Cloud gehe, soll ich dann zusammen mit dem Cloud-Provider, also genau wenn ich meine Cloud initialisiere, beim Einstieg in die Cloud sollen auch alle so vorbereitet sein, dass auch ein Exit, dass die Exit auch vorbereitet ist. Aber das kostet Geld. Also es muss auch beim Business Case mitgezählt werden. Okay. Gut, eben weil eben diese Migration auf deine Seite, aber auch die organisatorische Aspekte, Veränderungen in der Organisation, wir haben auch vorher gesagt, gehört ja, werden andere Skills gebraucht, das, das kostet alles einiges. Gut, also was wir jetzt beobachtet haben, ist eigentlich, eben, wir haben verfolgt, was jetzt mit SOA die letzten Jahren passiert ist, es wurden dann komponentenbasiert, der Trend Richtung komponentenbasierte Entwicklung, autonome Komponenten, saubere Schnittstellen und so weiter, und es funktioniert eigentlich als Architekturmodell. Ich setze es so, damit ich dann auch interoperabel bin. Und jetzt gehe ich in die Cloud. Was passiert jetzt? Das heißt quasi, was wir alles mit so erreicht haben, das muss jetzt zum Teil geschaut werden, funktioniert das jetzt überhaupt? Da komme ich noch dazu. Okay, also, da kommen jetzt so ein paar, ein paar Bilder so oder so Abschnitte. Da haben wir mal Surveys angeschaut. Also die Folien, die werden dann zur Verfügung gestellt, da kann man dann auch selber dann diese Service, es gibt viele Informationen, zum Beispiel, das ist jetzt ein Bild von dem Pilot Consulting, Risiko eines Vendor Logins, also nicht so halt wie Governance oder Sicherheit, aber das ist da. Dann vom Amtsblatt, Amtsblatt für die Europäische Union, die haben explizit dieses, ohne Portabilität wird der Anwender eines Cloud-Angebots Opfer, Opfer, eine Logins Effekt und so weiter. Das kann man dann in Ruhe lesen. Ne? Äh, dann Cambridge, Cambridge Technology Partner, die haben dann eine Umfrage in der Schweiz gemacht. Eben oft sind auch diese Umfragen vom Ausland. Da steht eben auch hier, das habe ich jetzt nicht, äh, Intercloud Migrations, Venture Login, genau der vierte Platz. Ist das ein Problem? Es geht dann weiter, äh, auch beim, beim Tech Key Clouds, das ist ein, eine Survey vom Key Clouds, Venture Login Effekt kommen und so weiter. Äh, bei dem der Cloud Provider die Rückgabe der Daten möglicherweise verzögert, das kann auch sein. Eben. Und kann ich denn mit dem S, kann ich mit einem S-Laden binden, dass das alles funktioniert? Eben, das muss vorbereitet sein, was ich vorher gesagt habe. Genau, das ist von Forbes, äh, Cloud Computing Vendor Login Problem, why vendors is taking a step backward. Also das kann man dann auch verstehen, so das auch mit so, mit diesem komponentenbasierten Architekturmodell, wo wir jetzt doch ein bisschen wieder alles neu kauen müssen. Ja, und dann eben auch, was jetzt auch Dell Cloud Computing äh, Drive Venture Login und so weiter und so fort und auch von Enisa. Enisa, die haben dann, äh, das ist äh, auf EU-Ebene, die geben, das ist eine interessante Seite, die geben dann Empfehlungen für Cloud-User, auf was muss man achten und eben zusätzlich zu, zu das, die haben auch so Checklisten und so weiter, äh, diese, dieses Cloud Computing Security Risk Assessment, äh, Checkliste und zusätzlich zur Sicherheit, die fokussieren sehr auf die Interoperabilität. Gut, also das war jetzt mal so, wo stehen wir? Ich habe hier so äh, ein Beispiel, damit wir eben, so, so wie, wie ich das jetzt verstehe, 
was heißt das Interoperabilität jetzt auf einer Plattform as a Service Ebene? Wir haben heute Morgen gehört, die verschiedenen so beim Cloud, Cloud äh, bei den Service Models, wir haben Infrastructure Service, Plattform as a Service, Software as a Service und Interoperabilität befindet sich jetzt auf allen Ebenen, all diese Ebenen. Interoperabilität jetzt auf Plattform as a Service Ebene, was bedeutet das? Das heißt, da können wir uns vorstellen, eine Firma, die hat Anwendungen entwickelt, selber Anwendungen entwickelt, indem sie jetzt eine Plattform as a Service, eine Java-Umgebung oder was auch immer, verwendet hat. Was bedeutet das jetzt? Äh, changing Cloud Vendor, das heißt, wenn ich jetzt die, die Umgebung wechseln möchte, wie kann ich es verkraften? Oder hier bei einem Hybrid Cloud ist es gemeint, wenn ich quasi äh, von einem, von einem eine Plattform als Service von einem äh, Provider benutze und dann kombiniere mit einem Plattform als Service von einem anderen Provider. Wie, 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 hängt, wie, wie, wie klappt es zusammen? Da sehen wir danach, äh, wo Probleme entstehen können und Enterprise to Cloud, ent, äh, to, to Cloud, also Enterprise to Cloud, to Enterprise, das ist, das ist wenn Firmen dann kooperieren und zusammen etwas entwickeln. Ähm jetzt, wo können hier Probleme entstehen? Wir haben einige schon heute Morgen gehört, das kennen die APIs, die nicht mitmachen. Oder es, wir haben ein Problem beim Daten, bei der Heterogenität bei den Daten. Es sind so verschiedene Ebenen, wo jetzt diese Interoperabilität dann ein Problem wird. Gut, was wir jetzt noch gehört haben, ist eben die Standardisierungsansätze. Wir haben jetzt so probiert, äh, uns da zurechtzufinden. Also wir, also wir haben gesehen, das ist ein bisschen ein Zungel. Es gibt so viele Organisationen. Es gibt so diese Standardization Bodies. Es gibt Non-Profit -Non Groups, äh, Member Operator Organizations, die arbeiten zusammen eben mit, mit, der, mit, äh, mit Forschung, mit, äh, mit Governance, mit Ventures. Es passiert viel. Wer kann jetzt da den Überblick behalten. Also wir haben versucht, das so ein bisschen zu strukturieren, entlang, mindestens diese zwei Ebenen, entlang diese zwei wichtigen Problembereiche, wo Interoperabilität dann, oder Probleme mit Interoperabilität entstehen können, eben mit dem APIs und mit, dem, mit den Modellen, mit dem Daten, mit dem Datensemantik. Aber eben ohne Gewehr. So wie wir es verstanden haben. Also manches haben wir dieses äh, Open Cloud Computing Interface. Ich glaube, das ist, was vorher von euch da gesagt wurde. Also ist das dann richtig? Also das sehen wir jetzt halt, wo die versuchen, die... So wie mit den Studenten, oder? Wenn die nicht aufpassen, wie kann man da <lacht> mit einer Frage... Okay, ja genau, da kann man die Ab auf die Standardisierung der APIs dann... Ähm, die Standardisierung der API ist dann, also da wird hier gehandelt, äh, oder hier das, das Open, Open Cloud Consortium. Und hier habe ich noch eine Folie für diese Cloud. Das, das sind interessante Ansätze, die dahinter stecken bei diesem Cloud Computing Interoperability Forum. Also es läuft einiges. Ja? Und jetzt die Frage ist eben, ich habe vorher gefragt, wer, wer ist hier im Publikum? Wir haben einerseits Cloud Users, da sind auch manche von Governance. Es, wir haben auch Firmen, die Dienstleistungen dann an die Cloud-Users anbieten, jetzt nicht unbedingt Vendors, weil wir haben gesehen, jetzt in, in dem Cloud-Computing, so in, 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 dem, in dem Landscape, es entstehen auch sehr viele neue Firmen, die Services anbieten, wo die Users beim Einstieg in die Cloud oder beim Weg in die Cloud dann unterstützen. Okay, also, eben, und da gibt es eben noch etwas anderes, so diese Cloud-Brokering. Ich glaube, das wurde noch nicht so in dieser Form heute gesagt, da möchte ich nachher noch etwas dazu, dazu sagen. Äh, interessant ist, was mit diesem cloud industry Forum, was da passiert, dieses CEF, also die haben quasi, also die bringen selber keine Standard. Das, das proklamieren die auch ganz klar bei deren Homepage, die bringen keinen Standard, sondern die versuchen quasi, und das empfehle ich Ihnen, dass Sie mal, ja, diejenigen, die Interesse haben, dass sie einen Blick hier werfen, die, die versuchen, die haben das nicht so klassifiziert, aber die versuchen mal ein bisschen Ordnung in diesem, in diese Gremien, in diese Standardisierungsversuche äh, da zu schaffen und so deren Members seine Diensten bringen. 
Und das ist eben ein Industrieform, wie das sagt. Und hier drunter, die sind manche Cloud Broker in Firmen. Aber da, da, da habe ich noch ein paar Wörter. Okay. Also eben zu jedem von diesen Punkten bringe ich jetzt so beispielsweise so ein paar, ein paar Ansätze, damit man das ein bisschen, ja, besser, ein bisschen näher sehen kann. Zuerst mal das eben mit dem Cloud Models und Semantics. Äh, wie gesagt, das habe ich ganz am Anfang gesagt, Interoperabilität, das Problem der Interoperabilität ist nicht neu. Es gibt, also ich komme selber aus dem Datenbankbereich, ich habe auch im Bereich Datenbanken promoviert, dann bin ich in Data Warehousing, äh, bin ich dann, das, das war so in den 90er Jahren, äh, bin ich dann reingegangen und da haben wir immer, immer gekämpft mit den, mit den Heterogenität oder Datenheterogenität. Was heißt das? Auch wenn wir das gleiche Wort benutzen, das gleiche, der gleiche Attributname, wir meinen etwas anderes. Das heißt, die Semantik der Daten ist sehr, sehr wichtig, weil genau diese Semantik der Daten macht aus der Daten die Information, die für uns wichtig ist. Auch mit Data Warehousing, da wollen wir aus der Daten die Information rausholen. Das heißt, reine Daten ohne Semantik haben keinen Wert. Okay, und das heißt, da müssen wir jetzt Wege finden, damit wir, wenn, wenn die Systeme miteinander sprechen und Daten austauschen, Application Integration zum Beispiel, dass sie das Gleiche verstehen, die gleiche Daten meinen. Und es gibt eben jetzt so Types of Semantics, da hat man jetzt so, das sind so die, diese Klassiker. Welche Arten von Semantik gibt es, wo wir, wenn, wir, wenn die Systeme miteinander sprechen, das Gleiche meinen. Ne? Eben diese Data Semantik, die gleiche Daten tippen, Formate, Zugriffs, Manipulation, Restriction und so weiter. Die System Semantics, die Anwendungen, aber auch die Prozesse, Semantik auch auf die Prozesse eben. Und dann eben auch die zusätzliche Non-Functional, das heißt, es gibt ja Semantik in Bezug auf zusätzliche Services, die ich brauche, wie zum Beispiel Security Services, äh, Logging, Performance und so weiter. Ähm, Semantik auf verschiedenen Ebenen, die muss ich in den Griff bekommen. Wenn ich Heterogenität habe, wenn ich dann, wenn ich dann in mich in verschiedenen Umgebungen, wenn ich in verschiedenen Umgebungen operiere. Das finde ich jetzt ein interessanter Ansatz, das ist ein EU-Projekt, also wir sind selber nicht dort involviert, das ist Cloud for SOA und, und die probieren jetzt so, eine, eine, die, 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 die sagen, okay, ein Interoperability Framework, damit die auch auf konzeptueller Ebene, nicht nur operativ, nicht nur auf Systemebene, sondern auf konzeptueller Ebene, da werden hier ein Vokabular, da werden Konzepte, Prinzipien, Policies und so weiter, es wird einem diese, mit diesem Framework zur Verfügung gestellt, damit man diese Heterogenität, diese Semantik, Problem der Semantik in den Griff bekommt. Und die, die bringen so eine Architektur basierend auf so. Also das, das, das fand ich interessant, dass quasi mit dem so ansätze wir haben auch heute Morgen uns ein bisschen die Orchestrierung angeschaut, da erweitern das jetzt mit Semantik. Es kommen so Ansätze jetzt, also eben wie gesagt, die sind bekannt von anderen Bereichen, wie kann ich Semantik modellieren? Wie kann ich dem System, die Semantik, die ich in meinem quasi, die der Mensch versteht, wie kann ich dem System das bekannt machen? Es gibt jetzt so Ansätze äh, wie Ontolo Ontologien und so weiter, indem ich meine, den Kontext definiere, meine Domäne beschreibe, die Zusammenhänge zwischen den Daten, die Zusammenhänge zwischen den Anwendungen und so habe ich die Semantik des, dem System bekannt gegeben. Und die benutzen jetzt diese Ansätze zusammen eben mit so und da haben die quasi diese Semantik Layer, wo ich dann die Services annotiere und die Ressourcen annotiere und dann kommt eben das Matchen dazwischen, auch ver ver verbunden dann auch mit dem SOA Layer und so weiter. Ich habe hier unten auch den Link gegeben, dann kann man dann, dann Anschauen. Gut, ja, das ist eben dieses Cloud Computing Interoperability Forum und die gehen dann jetzt auch in diese Richtung, die sagen, okay, Semantic Web, also Semantic Web setzt sich auch so ein bisschen auf diese, auf diese semantische Suche, auch auf Semantik-Ebene und, und, die, und, und die benutzen eben diese Ansätze, damit auch eben in Cloud Computing das Problem der Interoperabilität gelöst wird. Also, ja, damit eine Lösung kommt. Gut, jetzt noch diese dritte Balken, dieses Cloud Brokering. 
was meine ich da unten? Neben den was ein Cloud Broker? Es gibt also gemäß Gartner, es gibt so diese drei, drei Funktionen, die ein Cloud Broker. Ein Cloud Broker kann, kann eine Firma sein, die, äh, die Dienstleistungen anbietet, oder diese Dienstleistungen, die können auch automatisiert sein. Das heißt, es kann auch ein, 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 ein System, ein, ein, ein Service sein. Etwas automatisiert. Das ist auch ein Cloud Broker, auf verschiedene Ebenen. Also gemäß Gartner, ein Cloud Broker, soll dann die Users unterstützen beim Ausfall vom Service, Intermediator, zwischen User und Provider, aber auch Aggregation, das ist genau diese Interoperabilität, die wir heute sprechen. Das ist die Aggregation, das heißt der Wechsel zwischen Cloud Service oder, oder Operieren mit verschiedenen Cloud Providers. Und arbeitet across, also und da ist auch gemeint, dass das Beste daraus dann ausgewählt wird. Und die Idee ist eben, es, es, auf die nächste Folie, aber da gehen wir jetzt nicht da drin. Also wir haben probiert jetzt bei uns im Institut, haben wir mal ein bisschen probiert, so eine Market Overview zu schaffen. Das ist, das ist nicht vollständig, aber es gibt so x Firmen, die eine Cloud Click oder Cloud Schweiz, Cloud Kick, Cloud und so weiter und so fort. Da haben wir probiert zu schauen, welche Art von Service ist, ob das proprietär ist oder Open Source. Äh, und so weiter. Also es, es gibt einige Firmen, die mindestens auf der, auf der, auf der Homepage ist, als ein Cloud Broker, mit einem der Cloud Broker Dienst sich äh, Marketing halt oder versuchen dann Kunden zu locken. Und dann ist jetzt die Frage, wie können jetzt die Cloud Broker uns unterstützen? Das ist quasi die Vision, so wie wir es verstehen, dass wir darunter verschiedene äh, Providers haben und ich habe dann Cl Cloud Broker und ich kann switchen, ja? ich kann das wurde heute Morgen wurde so gesagt, da mit dem, mit dem, das hat der, der, der Willi, glaube ich, Willi Müller hat es gesagt, da gehe ich mit, einem, mit meinem Kabel an die, und dann benutze ich eine andere Steckdose. Das ist, das ist, ist das überhaupt möglich via diese Cloud Broker? Was interessant noch ist eben diese Cloud of Clouds als eine Abstraktion, äh, Abstraktion, wo, 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 also weil eben um oft, wir haben probiert, diese Interoperabilität zu lösen, indem wir abstrahieren. Wir bewegen uns eine Ebene nach oben, eine Abstraktionsebene, und wir kapseln die interne, die Spezifika, und wir, wir haben abstrahiert. Und das probiert man dann eben jetzt auch mit dem Cloud of Clouds Ansatz. Gut, das war jetzt mal so weit, mal, äh, muss ich auf Deutsch sagen, auf die Interoperabilität Problem. Jetzt kommen dann, ich habe so äh, ein paar Folien, aber da gehe ich jetzt schnell durch. Äh, Community Clouds, wo ist man dran? Also es gibt, also wenn jemand Informationen von Ihnen, weitere Informationen möchte, kann mich dann gern kontaktieren äh, und dann kann ich eben Dokumente oder so zur Verfügung stellen. Eben, es, gibt, es, es läuft einiges äh, in England, besonders und Amerika. Es läuft einiges, wir haben da gesehen, ja, die haben alle quasi auch mit dem Ökof-Strategie gemacht, das heißt, Willi Müller macht das schon richtig, dann kommt die Cloud-Strategie und so weiter. Und da kommen die App-Stores und jetzt die sind dran äh, mit, mit Challenges, also wir haben gesehen, Challenges, es kommt noch eine Folie über die Challenges, welche sind die Challenges von dieser Community Clouds? Ganz klar Sicherheit, aber auch Interoperabilität und Lack of Standardisierung. Die kämpfen jetzt damit und so weiter. Das sind die bekannten Lack of Knowledge und so weiter. Und die, die, die Goals, die Vorteile, also die, die, die Ziele, warum, warum äh, äh, oder was bringt jetzt einen Community Cloud, möchte ich jetzt nicht näher bringen, sondern eher ein bisschen das Beispiel vom G Cloud. Die letzten Minuten. Äh, kurz besprechen. Also das finde ich mal interessant, das sind so verschiedene Elemente, die wir hier sehen. Also das ist eben auf die offiziell, auf diesem Cabinet Office, die Dokumente, die offiziell zur Verfügung stellen. Wir sehen hier quasi diese Governance App Store, das heißt, ein Community Cloud ist auch ein, Market, ein, ein Marktplatz, ein Marketplace. Das heißt, die, die G Store, die haben evaluiert, welche Lösungen sind jetzt für Ihre Users, ein Community ist ein bestimmter Userkreis, die Gemeinden, Verwaltungen, Behörden, welche Lösungen sind jetzt interessant? Es gibt so ein paar hunderte Lösungen dann in diesem App Store. Und die haben hier diese G-Cloud Service Interchange, das heißt, auf dieser Ebene, 
die versuchen, dieses Interoperabilitätsproblem zu lösen, indem sie abstrahieren. Wie die das genau das machen wollen, das haben wir nicht gesehen, aber ich finde als Ansatz, das ist das Interessante, als Ansatz von einer Community Cloud, diese Abstraktionsebene hier zu ermöglichen. Das da oben, das ist eine Components Repository, das können wir uns vorstellen, wie, das hat auch Willi Müller heute Morgen gesagt, wie eine Plattform für Service, das heißt, im Community Cloud kann ich dann meinen äh, User auch Entwicklungsumgebungen zur Verfügung stellen, damit die das nicht selber evaluieren, damit ein bisschen so auch dieses Interoperabilität Problem auf Ebene von Plattform für Service auch so ein bisschen in den Griff bekommen kann. Genau, und dann haben wir hier mit dem Data Services, das wird, es wird versucht, da die Interoperabilität auf Data, Datenebene dann in den Griff zu bekommen. Was interessant hier ist, finde ich auch diese Monitoring Services, das ist eine, eine andere Challenge, da haben wir, das ist auch nicht das Thema vom, vom heutigen Tag, ich muss in der Lage sein, auch die Services quasi auch zu überwachen. Und dann End-to-End. -end. Und das ist das Problem, also ein, ein, ein Nebenproblem. Wenn, wenn ich dann interoperabel bin, wenn ich das mal geschafft habe, ich bin interoperabel, ich arbeite mit verschiedenen Providers zusammen, ich muss aber auch in der Lage zu sein, das alles dann zu überwachen, zu monitoren. Gut, mein Schlusswort quasi, das ist, das ist eine Herausforderung in der Interoperabilität und es wird nicht nur mit der Standardisierung erreicht, es braucht mehr. Es muss eben zuerst, das ist eben, Standardisierung ist ein erster Schritt, aber wir denken, es muss, es muss auch die Architektur dahinten, das haben wir gesehen, zum Beispiel am Beispiel von, von G-Cloud, die Architektur dahinten muss da mitmachen, da kann man dann überlegen, eben, äh, zusammen mit Architekturmodellen wie SOA und so weiter. Gut, jetzt haben wir noch ein paar Minuten zu fragen. Für fragen. Da haben Sie sicher auch meine Kontaktadressen. Sind Fragen? Aber ich stelle nicht noch jetzt für Fragen, für fragen zur Verfügung. Ja. Ich auch mal, also es war ein, ein wichtiges Thema, war diese Wende locking Habt ihr auch mal untersucht? Also ob sich etwas äh, betreffend Render Locking verändert hat so zwischen dem klassischen Outsourcing und jetzt äh, Cloud Computing. Ja, also, ja, ja. Ich habe immer suggeriert, dass es mit Cloud ein bisschen Render Ja, ja genau. Also, äh, so wie wir es wie gesehen haben, der Einsatz von Cloud, eigentlich als Modell heißt das No Vendor Login. Es wurde auch so propagiert im Vergleich zum klassischen Outsourcing. Aber das ist nicht so einfach. Das heißt, weil eben die Providers. Die, haben versuch, die versuchen doch, die, 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 die Users zu locken. Und das ist eben ein Interesse, das ist gar, also Interoperabilität, für die Interoperabilität, da haben die Providers kein Interesse. Das sind jetzt die Brokers, das sind die, 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 die Mediators, die ein Interesse haben und wollen einen Dienst bringen oder die Standardisierungsumgebungen. Aber die Providers, so wie wir sehen, die haben kein Interesse eigentlich. Obwohl das Modell genau sagt, no vendor logging. Self-Service, no vendor login auch diese NIST-Definition. No vent, aber doch, geht nicht so. Aber das ist ein Problem für Provider, denken wir, also wie wir das beobachten. Vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, dann sind wir auch gerade gut in der Zeit. Vielen Dank. <lacht>